കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു കൂടാരം വേടിയും കുഞ്ഞാടു ഞാൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു കൂടാരം വേടിയും കുഞ്ഞാടു ഞാൻ ഈ ലോകവാസം പുൽക്കുടി പോലെ യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ ഈ കണ്ണുനീരിൽ കാണുന്നു സ്നേഹത്തിൽ കടലെന്നാലും പോകാതെ വയ്യ ഈ കണ്ണുനീരിൽ കാണുന്നു സ്നേഹത്തിൽ കടലെന്നാലും പോകാതെ വയ്യ യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു രാവിലെ സ്തോത്രം നമുക്ക് പാട്ട് പാടാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ
പിന്നെ സീക്വൻസ് ലൈക്ക് ഒരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഏഴ് ആഴ്ചകളോളും ഒന്നുകിൽ ഫ്യൂണർ ഹോംസ് ഫോർ വെയ്റ്റ് ഓർ ഫ്യൂണർ സർവീസസ് അല്ല എങ്കിൽ ചിലത് പള്ളികളാണ് നടത്തുന്നത് കാരണം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു സീക്വൻസിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് ഫ്യൂണറൽസ് ഫ്യൂണറൽ നടന്ന് ഫ്യൂണറൽ ഹോംസിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വീക്കെൻഡുകളിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ഈ മാറ്റപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാരും എഴുപതുകളിലും എഴുപതുകളുടെ അവസാനമോ എൺപതുകളുടെ ആരംഭത്തിലോ ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ വളരെ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടും കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലെല്ലാമാണ് സമ്മതിച്ച നിലയിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമുക്ക് പ്രചോദനമായിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു തലമുറ വിടവാങ്ങില്ല എന്തുകൊണ്ടോ വിലയെ ഓടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ബാറ്റോൺസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ അവർ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ വിട വാങ്ങുകയായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിലെ ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് പാപ്പിച്ചാനെയും കാണുവാൻ സാധിച്ചത് കാരണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അവസാനം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതായിരുന്നു താൻ തന്നെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടം പറഞ്ഞ അപ്പുറത്തായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നോർത്തൺ കേരളയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തന മേഖലമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ പോയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു തൻ്റെ വിയോഗം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ഒരു സഹ പഠൻ പ്രായം കൊണ്ട് അന്തരമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സഹ പഠൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു തോന്നലാണ് ഉണ്ടായത് അതൊരു നഷ്ടമല്ല തൻ്റെ പ്രയത്നം ഞാൻ തികച്ചു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ നിർവഹിച്ചു നാം നമ്മൾ വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന വലിയ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ദൈവം നമ്മൾ ആക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വിശ്വസിയോട് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞപ്പോൾ മിനി എന്നെ വിളിച്ചു മിനി പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്രയും വേഗം പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് മരണ നിശ്ചയമെങ്കിലും സമയം നമുക്ക് ആകെ നിശ്ചയമല്ല തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തികച്ചു ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എനിക്ക് സ്വർഗമായ എല്ലാ ആശ്വാസങ്ങളും ദൈവം തരട്ടെ വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു തലമുറയെ പാർത്ഥിക്കുക വേണമായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം വിഷയം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്നെ അറിയിച്ചപ്പോൾ റോക്ക് ലാൻഡ് കമ്പനിയിലായിരുന്നു രണ്ട് മാസം മുമ്പ് കടന്നു വന്ന അല്പ സമയം ഭർത്താവിൻ്റെ ദാസന് മൊത്തം ചില വഴിപ്പാനിടയായി തീർന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രിയ പാപ സഞ്ചാരനെ കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് അത്രയേ കാണും ആ മൂത്ത മകൾ മിനി തനിക്ക് കോതമകൾ അടുത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് ഡാഡിയൊക്കെ അറിയ എൻ്റെ ഫാദറും രണ്ടു പേരും കൽസിൽ കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിരുന്നു പമ്പയിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് താൻ ഒരുപക്ഷെ വിശ്വാസത്തിലല്ല പിന്നീട് താൻ വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു വന്നു പിന്നീട് എൻ്റെ ഫാദറും മൂന്നാറിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇടുക്കി ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ആ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവർ അതിനെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിശ്വാസികളായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചു പേർ ലീറ്റസ് സാറ് അതുപോലെയുള്ള ദേവദാസന്മാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നമുക്കൊരു യുനോ ദേ വെർ സോ ഹാപ്പി ടു സീ ഈ ചതം അങ്ങനെ മനുഷ്യേച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചില നാളുകൾ താമസിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കത് വലിയൊരു ബമ്പറ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു കാര്യം ഞങ്ങൾ രണ്ട് ബോയ്സാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓൾഡർ സിസ്റ്ററിനെ കിട്ടിയ സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം തൃശ്ശൂരേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി മാറിപ്പോയി എന്നാൽ ആ ദേവദാസനുമായിട്ട് കാണുവാനിടയായി തീർന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് സയൻസ് സ്റ്റേറ്റസിൻ്റെ വലിയ അസുഖമുണ്ട് ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാറിനോട് പറഞ്ഞ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് മോളെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ വന്നതാണ് എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ മോൻസിമോനെ നീ സൗഖ്യമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു ദെൻ ആൻഡ് ഡെയർ ആ തലവേദന പോയി അനേക മാസങ്ങളായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ തലവേദന വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹീലിംഗ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദേവദാസിനെ മറക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മോൾക്ക്
ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് രണ്ടുപേരും നല്ലപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരാണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആ കുടുംബവുമായിട്ട് ഒരു അഭേദ്യ ബന്ധമുണ്ടായി ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോയി അവിടെ താമസിച്ചപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി ഞാനും അദ്ദേഹവും തന്നെയാണ് ഒരു മുറിയിൽ കിടന്നത് അനേക കാര്യങ്ങൾ ഒരു യങ് ഒരു ടീനേജറിന് എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നോട് താൻ വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് മറ്റാരും പറയാത്തതും മറ്റാരോടും പറയാൻ കഴിയാത്ത അനേക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാൻ വളരെ നല്ല അഡ്വൈസ് എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹദാസൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും വേണ്ടതുപോലെ പലപ്പോഴും അല്പം ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാമിനെ ഓർത്ത് തനിക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കർത്താവ് തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ മറ്റാർക്കും ചെയ്യാത്തതാണ് ഇവിടെ വന്ന് ചുരുക്കം ചില നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു വീട് മേടിക്കാനൊക്കെ കഴി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാം തന്നെ എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു അത് ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു മിറക്കൾ ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യും ദൈവത്തിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ ആ ദേവദാസൻ ആ ഓഫീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പം ഇടയ്ക്കൊക്കെ എൻ്റെ ഫാദർ തൃശ്ശൂരുള്ള ആ ഓഫീസിൽ പോകുമായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഞാനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ആ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് പാപച്ചൻ സാറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എന്തക്കോസുകാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ പഴഞ്ഞിൽ അവരുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് എന്തക്കോസുകാരൻ്റെ വീട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീട് പറഞ്ഞു തരും അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഓഫീസിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു രണ്ട് മുഖം മൂടി ഇല്ലാതെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന ദേവദാസനായിരുന്നു സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു വരി എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് പാടിക്കൊള്ളട്ടെ അധികം സമയം എടുക്കത്തില്ല അവനാർക്കും കടക്കാരനല്ല അവനാർക്കും ബാധ്യതയല്ല അവനൊപ്പം പറയാനാരുമേയില്ല അവനെ പോലാരാധ്യനില്ല അവനാർക്കും കടക്കാരനല്ല അവനാർക്കും ബാധ്യതയല്ല അവനൊപ്പം പറയാനാരുമേയില്ല അവനെ തൻ്റെ മക്കളോടുള്ള വിശ്വസ്തത വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ചില രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണല്ലോ തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൾക്കും കുടുംബവുമായിട്ട് ഇവിടെ വരാനിടയായിട്ട് അല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും പ്രയാസമായനെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആൽവിക വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ തക്കോളം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദാവീദ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴും തനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പറയുന്നു പക്ഷേ ദൈവം ദാവീദിനെ അനുവദിച്ചില്ല പകരം അത് ശലോമോനാണ് ആ ജോലി കൊടുത്തത് എന്നാൽ ദാവിദ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ദാവിദ് പറയുകയാണ് തൻ്റെ മകൻ ശലോമോൻ താൻ യങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും ആ ആലയത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടാണ് ദാവീദ് മരിക്കുന്നത് ദാവീദിനറിയാം ആ ആലയം പണിത് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കാണുവാൻ തനിക്ക് കഴിയത്തില്ല കഴിച്ച് കിട്ടത്തില്ലെന്നറിയുമെങ്കിലും ഹൃദയത്തിലെ വലിയ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് താനത് ചെയ്തു നമ്മൾ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ദൈവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി അതിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എനിക്കതിൻ്റെ ആ ഫിനിഷിങ് കാണാൻ ഒക്കെ പറ്റില്ലോ എന്നാൽ ദാവീദിൻ്റെ മനോഭാവം താൻ അതിനു വേണ്ടി തനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാം ചെയ്തു എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പ്രിയ ദൈവദാസനും ആ സാം മകനും അവരൊരുമിച്ച് ഒരു പുതിയ വേലസ്ഥലം തുടങ്ങുവാനും പലപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഹാലലുയ്യ താൻ തന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്തു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പേരവിടെ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല യേശുവിൻ്റെ മാതൃക തന്നെ നമുക്കറിയാം താൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന സകലവും ചെയ്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ ഡേയുടെ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് താൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു ഇത്രയുമൊക്കെ ത്യാഗം സഹിച്ച് താൻ ഉരുവാക്കിയ സഭയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം പെന്തക്കോസ്ത ദിവസം ഒന്ന് നിന്ന് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പത്രോസും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടേച്ച് പോകണമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ യേശുവിന് ആഗ്രഹം കാണും പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ കനാൻ ദേശം ഒന്ന് കാണാനേ ഒത്തുള്ളൂ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം എന്താണ് സ്പിരിച്വൽ ആണോ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കാണുമ്പം നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ
കർത്താപദാസൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം മറ്റോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും താനെ നോക്കുന്നത് ഒരു ആത്മീയ സ്വഭാവമുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു സ്തോത്രം ഹലവിയ ലോക ഞാൻ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നു അയാം ദർ സെറക്ഷൻ ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനം ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നാം ഈ ആയുസ്സിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കെ ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഇന് ഡേറ്റ എല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ആയി കാറ്റ് ഒരു വശത്തു നിന്ന് അടിച്ച് ഒരു വശം നശിപ്പിക്കുന്നു മറ്റേ വശത്തു നിന്ന് മറ്റുള്ള ത്രട്ടോ ഇതിനിടയ്ക്ക് ആറ്റോമിക് ത്രട്ടോ ആർ വി ഗോയിങ് എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ജനപ്രഭാതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആയില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ആ പരുവത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചിലർ വിചാരിക്കും ന്യൂയോർക്കിലുള്ളവർ വിചാരിക്കും അത് ഫ്ലോറിഡ ആയാലും അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളു ഞങ്ങൾ സേഫ് അങ്ങനല്ല നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ദൈവത്തിൽ ഹാലലിയാണ് എന്നാൽ ഒരു ദൈവ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് പ്രായമായിട്ടാണോ എളുപ്പം ചെറുപ്പത്തിലാണെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ആ ട്രാൻസിഷൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിലോട്ട് കയറുന്നത് പോലെയുള്ള ഉള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവ ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് ചിന്തിച്ചാൽ എന്ത് പ്രത്യാശയുള്ളൂ അവർക്കത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഷോക്കായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവ ഭക്തന് ഒരു ട്രെയിനെ കയറുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ ആ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലലുയ്യ ആ മീൻ സ്തോത്രം ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യാശയ്ക്കായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ നഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നഹമ്യാവ് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ലോഡ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻ എവറിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ടു അസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭവിച്ചതിലൊക്കെയും നീ നീതിമാന നീ ന്യായമുള്ള ദൈവം വി കനോട്ട് ബ്ലെയിം ഗാഡ് ഫോർ എനിത്തിങ് ഹാലലുയ്യ ഈ പ്രിയ ദേവദാസിന്റെ ആ മരണം കഴിഞ്ഞ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും ആകെ ബ്രോക്കൺ ആയിരിക്കും യെസ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും ആ അവർ അതിനെ കവിയുന്ന ഈ ഒരു പ്രത്യാശ അവരുടെ മുഖത്ത് കാണുവാണ്ട് ഹാലലുയ്യ ആ ഒരു പ്രത്യാശ ദൈവ മക്കൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് അത് വെറും ഒരു ഫേക്ക് ഹോപ്പ് അല്ല സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ല അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് ഹാലലുയ്യ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ് റിയാലിറ്റി വി ഹാവ് അവർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഹെവൻ ഹാലലുയ്യ ആ റിയൽ എന്നുള്ള പേര് വരുന്ന അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഇപ്പം ഫേക്ക് പലയിടത്തും അക്കൗണ്ടും കാശും ഒക്കെ ഉള്ളവരുടെ ഒക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ നാളെ എല്ലാം കൂടി ഇടിഞ്ഞു പോയെന്ന് വരാം പക്ഷേ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അവിടെ കിടക്കും അത് ആ സ്ഥലം അവിടെ കിടക്കും സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഹാലലുയ്യ അതിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുർശ്യവാക്കിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പ്ലാനുകൾ മെനി ആർ ദ പ്ലാൻസ് ഓഫ് മെയിൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ ദാറ്റ് പ്രിവേൻ സോ ബിഫോർ വി പ്ലാൻ തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് കൺസൾട്ട് ഗാഡ് ദൈവത്തോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തിരി പണി കുറയ്ക്കാം വെറുതെ ഉള്ള ഒത്തിരി യാത്രകൾ ഇല്ലാതാക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും പത്ത് മണിക്കൂർ ചെയ്യേണ്ടി ഒരു ജോലി ഒരു മണിക്കൂർ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ ജോലി തീർക്കാൻ പറ്റും ഹാലലുയ്യ അവർ ഗോഡ് ഈസ് എ വെരി ഡീസെന്റ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം മാനിക്കും പ്രിയ പാപ്പച്ചൻ സാറിന്റെ തലമുറകളെ ദൈവം മാനിച്ചു ആ മൂത്തമകൾ മിനിയുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ദാനമായി കൊടുത്ത കുഞ്ഞിന്റെ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് എൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകനാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു പയ്യ പിത കല്യാണം കഴിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അമേരിക്കയിൽ ഒത്തിരി പേർക്കറിയാം അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കാതെ അനേക പേരൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ആർ ക്വാളിഫൈഡ് ജസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് എ ബോയ് ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ ഹാലുയ്യ ആ അതേ പിതാവിനോടും ആ പിതാക്കന്മാരോട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ ഞാൻ മിനി ശേഷം രാജ്യങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി കരയുകയും ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ആ പിതാക്കന്മാർ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ ഒരു കാര്യം ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള പേരൻസിനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പിള്ളേർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ബാക്കി ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും കുത്തിയിരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എവറിങ് വിൽ
Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Let nothing move you. It was shocking to her. I am I am sorry. They are also praying for the family. Uh, also, Shalom Church of Lord New Jersey. They are also joining with you as I shared this with the, the church. May God richly bless you. Otherwise, we all work together in the MTA. Thank God. These are all part of God's promises and blessings to our parents. May God richly bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. ಪ್ರಾಪಂಚ <laughs> ഞങ്ങളുടെ <laughs> <laughs> അതിൻ്റെ Naluru um uh Alpmiya na Pala Yuvak and Marika, Vari the Tika Pombola and Naira Vari can Ike one uh Vadare Kaiwal or Vikti I don't know the gum. Uh Atrayam Mala Alp Martha Mai should we search at the Prophet Chundra the Vikti I don't know the gum. Uh they got the in in Bindu Kana Mandola Pradicha Matra Minamakulu, Adegam uh Bichirikina Nala Pada. നമുക്കെടയാകട്ടെ <laughs> And Mada would not like you know, or Mada went and a sojourn and would are you know, and a Kudumbatin and a sojourn, you know, Priya Sam Nayum, Kudumbatayum, Elabrim, Devum Darama and Gregate, and a Pratan of Prudish on the Cherry Work in the Middle. Stop. 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 He said, I leave a test to the point. Carthan did ask in the Verbadle, Carthan did ask Mark Priya Kudumbatinum. Kadang-kadang ini Sesuatu <laughs> Adakah 
അവരിൽ നിന്നൊരു മാതൃകമായ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അംശത്തെ നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ സമയത്തും ഒരു ഭാഗ്യമായിരിക്കും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ പലരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല പ്രവൃത്തികളും അനേക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാക്ഷികളും എനിക്കും കേൾക്കുവാൻ സാധിച്ചു അവിടെയൊക്കെയും വിശ്വസ്തനും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളോടും ഉറച്ച പ്രവർത്തനത്തോടും കൂടി പോയ ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു എന്ന് അറിയുവാനും അതനുഭവിപ്പാനും അത് എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും സഭയ്ക്കും അതൊരു അനുഗ്രഹ വിഷയമായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ഈ പകൽ സമയം ഈ രാത്രിയുടെ യാമത്തിൽ എനിക്ക് സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഈ അവരുടെ ഈ കർത്താവിനദാസനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലും സഹോദരങ്ങൾക്കും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ചാർച്ചക്കാർക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സഭയുടെയും ആശംസകളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നുള്ള ഉറപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പം ോട്ടു സ്വർഗീരുദിനായി തോട്ടം തികച്ചു സ്വർഗീരുദിനായി
ഞങ്ങൾ അവസരം എടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് രണ്ടുമൂന്ന് പേരൂടെ ഈ രണ്ട് വാചകങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വീതം എടുത്ത് ഒരു പറയുവാൻ അവസരം എടുക്കും പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ എബ്രഹാം പാസ്റ്റർ സി ഡി ജോർജ് കുട്ടി പാസ്റ്റർ ജോർജ് തോമസ് അവരെ മുൻപോട്ട് ഒന്ന് സമയം Praise the Lord. On behalf of IPC Bethel Worship Center, my deepest condolences to the family and friends this evening time. I've known up until a little bit, not a lot, but a little bit. My parents and um, Sam Pastor and family, they were neighbors and, and they were very close. My mom always used to say that um, The dear sister is like a daughter to me and they always go around and walk around and at that time you know they would meet up with him as well um, and my my mom always used to say wonderful things about up with him as well as my father who passed away about three months ago I thank God for the precious man of God Bible says that precious is the sight of God, uh, in the presence of God a death of a saint Amen. a saint who passes away there's a great celebration in heaven even though it's a sort of uh, occasion for all of us but what happens is when a man of god or a woman of god a saint of god dies angels carries them away now just i, I remember this song that the pastor angle just uh, sang i remember the background of this song when uh, there was a man of god named kunya kunya kerala when his brother was passed you know, as he was dying kunya kunya pastor He went to see his brother and uh, on his deathbed you know the pastor wanted to sit beside the bed so the pastor asked the elder brother can you just move a little bit uh, asked this elder brother who was dying he said no i don't want to move because i want to give space to the angels that are coming by i see angels coming by and i don't want to move and uh, remembering that particular a uh, vision that this man of god has this man uh, this man of god wrote a song that's what we just sang we just sang um, uh, earlier today so angels of god have taken this precious man of god bible says that uh, when you're absent from the body is to be present with the lord a man uh, we don't die we are just simply sleeping uh, we can see that throughout the bible the poor man lazarus was carried into the presence of uh, abraham um bible says that we don't belong in this world all of us will have to die one day nobody is going to live no matter what religion no matter what denomination we are all of us will have to you know die even even though you are young or you may be old but we bible says that we have to stand in the presence of god and give account to our life one day but the question this evening time is are you get ready to give account of your life what happens when you die and when you're standing in front of the judgment seat of god are you ready to give account when the books uh, books will be opened in heaven what will almighty god say about you i know this this precious man of god apachan has gone to be with the lord uh, a great uh, pastor working among the youth working among the uh, you know, all kinds of people and he certainly will have a great reward in heaven that should be our goal as well it's a, it's a transition it's a transition to the new life we only live on the space of the earth for 70 maybe 80 years at most you know some people die early but we are we are going to a place where we will be living for thousands and thousands and thousands of years but everything that you do here on the face of the earth will determine where your eternity is that should be a thought so as we gather in occasion like this and times like this we need to examine our own life and and analyze our own life apostle paul wrote to timothy like this i have fought a good fight i have finished the race i have kept the faith finally there is laid up for me crown of righteousness which the lord the righteous judge will give it to me on that day and not only to me but also to all who love his appearance so we need also just like this afton let us uh, let us run the race faithfully let us complete our course and let us you know meet this opportunity once again we will meet this precious man of god once again in the heavenly shore there will be a temporary separation i know in a, a time of sorrow we are, we are all human beings 
we will have to cry, we will have to, we will have time of grief. You know, my, like I said, my father passed away just a few, few months ago, three months ago. I still think about him every day. Every day, you know, when I come back from work, I pick up the phone because for, the, for, the, for, for a long time, ever since I can remember, every night I used to call my father. And even now, after passing away three months, you know, I pick up the phone, not even thinking that my dad is not there. But I know, you know, there will be a time of grief just like that. But know that you will get to see this precious man of God again. That is the great hope that we have as a child of God. I mean, the worldly people does not have that hope. Many people are crying, depression. You know, it, it can't even think about uh, on the other side, or, uh, think about the eternal life. But as a child of God, we have a great hope. Let us hold on to that hope. Let us hold on to the fact, the hope that we will get to see this precious man of God again. Let us strive to, to work hard for, the, for this good almighty God and do what we can so that when we get to heaven one day, we, we can also say that we will receive the crown that God has for us. May God bless you. My deepest condolences from uh, IPC Bethel Worship Center to the family and friends. God bless you. Prayer <laughs> Yani <laughs> Mrs. Sarangal, <laughs> They were protecting a Vivida Mandalanga Lundalo Agni Matra Malalo, Yanan Tande Kartivangalum, Tande Dautingalum, Chayo to the Bullet Chayuan Walare Parishiricha, Rikatanda Das and Gudayana Adagundana Tande Kuduba Tayim Tande Maclaim Kuchi Maclaim Yella Adindeda and the Lay Samu Himayum. I think a cut apart in order of the Nathan. Hurdi Mai, Purana Hurde, Thorada Buduanum, Property Huanum, Bentha Puduan, okay, Kanya Tuladaya, Kanya Galagalian Orkun. In this Sadia Sameter, any king of the Nadavida, even the Telegram Santa Villa, Sunday night, Yana Priapta Kudumatodum, Makrodum, Kuchamakrodum, Valare, Arthur Wodi. Any care, what will go on in the now certain idea and leave this to the end. 
തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോബയ്ക്ക് വിലയേറുന്നതാണ് എന്ന് പറയുവാൻ എല്ലാവരെയും പറ്റിയും പറയത്തെ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷാനിർണയം പോലും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുവിടാത്തവരോടും ഒക്കെ വേണ്ടിയും ഒരു ഫ്യൂണർ വരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് എന്നാൽ സ്വർഗം കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആദരിക്കേണ്ടത് പോലെയും സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പോലെയും അവർക്ക് അന്ത്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതായ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും ആലോചനയ്ക്കും ചിന്തയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആവശ്യമാണ് അവസ്ഥയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തി പറയുകയും താഴ്ത്തി പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയുവാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരികയില്ല എങ്കിലും എന്നെ മനസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ തുറന്ന ഹൃദയവും സംഭാഷണങ്ങളും ആദ്യമായ സഹകരണങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളും എനിക്ക് വളരെ ആനന്ദകരവും തൃപ്തികരവും സന്തോഷകരവുമായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അത് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ആരാധിച്ച കാലം മുഴുവനും എനിക്കത് പറയുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദാവിദ് തൻ്റെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശേഷം നിദ്ര പ്രാപിച്ചു തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് ഉദ്രവത്വം കണ്ടു ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ഒന്നും ഉദ്രവത്വം കണ്ടില്ല രണ്ട് കാര്യ രണ്ട് പേരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദാവീത് ദ്രവത്വം പ്രാപിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദ്രവത്വം പ്രാപിച്ചില്ല രണ്ട് പേരുടെ വിഷയം ഒരേ വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ എന്നാൽ ദാവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നുണ്ട് ദാവിത് തൻ്റെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശേഷം നിദ്ര പ്രാപിച്ച് തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു എന്നാണ് നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ കഥാവിന ദാസക തലമുറ യുടെ മുൻപിൽ എന്തു ചെയ്തു ദാവീദത്തിൻ്റെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതുപോലെ ഒരാലോചന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തു അത് തികച്ച് ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പാപ്പൻ സാറിനെ സംബന്ധിച്ചും ദാവിദിനെ പോലെ തൻ്റെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പോൾ നിത്യ പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദാവിദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മരിച്ചു പോയെന്നല്ല നിദ്ര പ്രാപിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ശരീരവും ദേഹിയും ആത്മാവും തമ്മിൽ വേർപെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നടുവിൽ നിന്ന് വേർപെടുമ്പോൾ ദൈവമക്കളുടെ നടുവിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുമ്പോൾ വേർപെടുന്ന ആളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് പുതിയനിയമത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പദപ്രയോഗമാണ് പലയിടങ്ങളിലും കാണുന്നത് കർത്താവ് ആ പദം ഉപയോഗിച്ചു ദാവിത് നിദ്ര പ്രാപ അത് കർത്താ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യഥാനിയല്ലെ ഭവനത്തിൽ ലാസറിൻ്റെ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞ വാതകമാണ് നമുക്ക് ലാസറിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നു നമുക്ക് പോയി ഉണർത്തണം മരിച്ച നാല് നാല് നാളായ കാര്യം കർത്താവിന് അറിയാം എന്നാൽ കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ അത് ലാസറിൻ്റെ മരണം ഒരു നിദ്ര മാത്രമായിരുന്നു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോസ്റ്ററായ പോലീസ് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിദ്ര പ്രാപിച്ചതിൽ ആദ്യ ഫലം എന്ന് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സംഗതിയിൽ ഇന്ന് കർത്താവിദാസൻ നിദ്ര പ്രാപിച്ച് കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം നമ്മുടെ കർത്താവിന് വിലയേറിയതാണ് എന്നാലും ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കുക കടന്നു പോയവരുടെ പ്രതിഫലങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴല്ല ഈ ലോകത്തിൽ പലതും പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി പ്രാപിപ്പാനുള്ളതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെയാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അത് പറഞ്ഞത് എഴുതുക ഇന്ന് മുതൽ 
കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അത് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു അവിടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് ആത്മാവ് പറയും ഒരു വലിയ പ്രസംഗ വിഷയമാണിത് കാരണം നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ് അന്ന് വരെ ചെയ്ത സകല പ്രവർത്തികളും ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ട് എന്നാൽ മരണം വഴി വിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വീണ്ടും നമ്മൾ ഉയർത്തി നേർക്കും അന്ന് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കർത്താവ് നാമത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ പ്രതിഫലങ്ങളും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സകല ബുദ്ധിയും കവി ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ സമാധാനമുണ്ട് നമ്മൾ അന്നിറയ്ക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് നിന്ന ചുരുക്കുന്നു ദൈവരോടും കൂടി എനിക്ക് മാറാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹവാസന എന്ന പ്രതാപനോട് സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ദാസൻ പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചോളം ചില നാളുകൾ കർത്താവ് ദാസനോട് ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവ് പാലിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ദാസനെ സംബന്ധിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് ലഭിച്ചതായ ആയുസ് മുഴുവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശബ്ദമായ നിലകൊള്ളുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു അതോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിനെ മോഹത്തപ്പെടുത്തുന്നു വിശിഷ്യ തനിക്ക് ലഭിച്ചതായ ആത്മീയ സത്യത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ അധ്യ നാളുകളോട് നിലകൊള്ളുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചാൽ അവർ തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു മാത്രമല്ല തനിക്ക് ലഭിച്ചതായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ആ സത്യത്തിൻ്റെ വാതിൽ നടത്തുവാൻ കർത്താവ് ദാസനെ സഹായിച്ചു അതോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു മരണവും ദൈവനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് നമുക്കൊക്കെ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു പ്രൊമോഷനാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ദാസന്റെ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വിഷമാമയെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് ദിവ്യ സമാധാനം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളും കർത്താവിന് സമാധാനം അവരോട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാലം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം കർത്താവ് ദാസിനോട് കാണാവുന്നതായ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഈ മർച്ചമായ അമർച്ചത്തെയും ഈ ദ്രവത്തോട് അതൃപ്തിയും പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവ് ദാസനോട് കാണാൻ പ്രത്യാശയോടു കൂടി എൻ്റെ വാക്ക് നിൽക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ആശംസിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആയും ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ആ വിധേയ ടച്ചുകൊണ്ടുവരെയും അനുശോധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ദിവസം ഇരുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ സമയം കുറച്ചാൽ മുൻപോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ദൈവദാസന്മാരുടെയും ദൈവദിനത്തിൽ സംസാരിക്കുവാനുണ്ട് ഇനി തുടർന്ന് ഫാമിലി റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ സമയമാണ് അതിനുള്ളതായ അവസരം കുടുംബാംഗങ്ങളെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷമായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു നന്ദി വാക്കുകൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജോർജ് മാത്യു അല്ലേ അങ്ങനെ അതോട് ചേർന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ദൈവദാസന്മാർ പ്രാരംഭമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ മാത്യു സക്രിയ ആദ്യം ചുരുങ്ങിയ മിനിറ്റുകൾ സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം പാസ് കെ വി അബ്രഹാം അവരുകളാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായി ദൈവദിനത്തിൽ ശൂഷിപ്പാനുള്ളത് അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കണം എന്ന് കൊണ്ടം സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ Sorry, this might be just a little hard for us. Um, but yeah, we just wanted to take a few moments just to talk about our grandfather, especially for those who didn't know him, because he was a really incredible man. Um, so yeah, in the hustle and bustle of this week and trying to prepare for today and for tomorrow, I haven't actually had much time to sit and think about sort of what has happened. But um, this morning, I took some time with Jesus, and I um, thought about Abba. And uh, I sort of came up with three values that I think he exemplified and that all of us exemplify in some way, shape, or form. And I just want to talk about them for a little bit. Um, so the three most important things to Uppa were faith, um, family, and hospitality. Um, anyone who knows Uppa knows that he was hospitable almost to a fault. Um, if you went to his house, even if you were full, you would eat more. Even if you were tired, you would stay longer than you wanted to. Um, he made sure that everyone knew that they were welcomed at his home. Um, I thought about a few years back when Aunt Chichi went to India and visited. Um, I went on a walk with Uppa, and he was going to get me Noma ice cream, and I was really excited about it. And it took forever to get there, because <laughs> every five seconds, Uppa saw someone else that he knew, and he took the time out of his day to say hi to them, see how they were, and they took the time out of their day to see how he was. And that's just the type of man that Uppa was, one that made sure that everyone knew that they were seen. 
Um, and I think about how much he loved this family when we were little. Um, even with Sonu now, Abba would get really upset if we did anything that wasn't just sitting still, because he was so worried that we might get hurt. Um, and he just, he loved us so much that he'd be worried about us so much. Um, and that's something that I'm really going to miss about him, and something that has shaped us. Um, and I look now how we're all in the United States, how we all have houses and um, jobs, and just the way the Lord has blessed us, and that's all because of Abba's prayers and the ways that he has molded us and made us the men and women that we are. And you have heard pastor after pastor um, talk about how Abba was a man of God, but I can't emphasize that enough. Um, Abba knew the Lord and he loved the Lord. Um, and that's very much so why we are here today. Um, I've been thinking a lot today, especially how, like, yeah, before Abba, like, we, were, we didn't know Jesus. Um, but because he decided that Jesus was the way, the truth, and the life, like, he changed the course of all of our lives. He changed his family so that we could actually know him and that our children and that their children will know God. Um, and Abba was not shy about prayer or wanting people to pray for him. I remember, um, especially when he was hospitalized, he would ask often for me to pray before um, I left, and I would also ask him to pray that I needed his prayers too. Um, and he, he believed, he really believed that there was a God who heard our prayers and would do something about it. And I honestly believe that because of his prayers, he had a few more months at the end of his life. Um, and yeah, that, that's who Uppa was to us. He was a man who was defined by prayer and by family and by faith. And because of that, we are who we are today. Um, and on this day, when we're remembering him and trying to parse through our emotions that feel very raw, um, these three things I feel like Jesus was reminding me of. This is who Uppa was. And one day when we do eventually see him in heaven, um, that second coming will actually be a little bit more sweeter because, yes, I will see Jesus and how great that will be, but behind him I know that I'll see my grandfather. Um, so, yeah, I just wanted to say a few words about Uppa and who he was. Um, and just to transition, our grandfather also loved pictures. Um, and if you noticed, we've had a few pictures playing in the background, but it is sort of a whole presentation. We kind of want to play that for you guys. Um, just to see the Uppa and the man that we all knew and loved. Chamatali 
ഇത്രോളി എന്നും ക്ഷീണമാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇടാത്ത നിക്ഷേപമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയനിൽ ി ക്ഷോണി എന്നും ക്ഷീണമാകുമ്പോ എനിക്ക് എത്തിടാത്ത നിക്ഷേപമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയനിൽ എന്നെ പോറ്റിടും എന്റെ രക്ഷകൻ എന്നെ പോറ്റിടും എന്റെ രക്ഷകൻ വാഴും ഞാൻ എന്റെ ക്ഷീതാവിൻ കൂടെ എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കും എല്ലാ നാളും Thank you. 
ടീച്ചറോട് കൃത്യമായിട്ട് വിലയിടുന്ന വാഴ്ത്ത പെടുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടാനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ സമിതി പാന്തക്കണ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ മാത്രമല്ല ഈ മീറ്റിംഗ് അലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ഒ ജി സാമുവൽ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന മറ്റു പാസ്റ്റർമാർ പാസ്റ്റർ കെ വി അബ്രഹാം പാസ്റ്റർ മാത്യു സക്കറിയ പാസ്റ്റർ കുര്യൻ ജോർജ് പാസ്റ്റർ ഇറ്റി അബ്രഹാം പാസ്റ്റർ എം എസ് മത്തായി സാർ പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ് പാസ്റ്റർ കെ സി ഉമ്മൻ പാസ്റ്റർ മോൻ സി പാസ്റ്റർ കിലി തോമസ് ഡോക്ടർ ചാക്കോ ജോർജ് ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാസ്റ്റർമാരെ എല്ലാ ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് കടന്നു വരിക പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ആല്യ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക നന്ദി സമയം അറിയിക്കുകയാണ് അനുശാസനങ്ങളോട് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചവരെ പിതാവിൻ്റെ നിര്യാണം അറിഞ്ഞ മുതൽ ടെലിഫോണിൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ താങ്ങിയവരെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്നവരെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ആലിയ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറായിട്ട് പലരുടെയും പേര് ഞാൻ മിസ്സായി എന്നാലും എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമാറാണ് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ അനുശോചനം അറിയിച്ചവരെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആലിയ നന്ദി ഈ തരുണത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തുടർന്ന് നാളെ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കണം തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങളെ തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനയെ അപേക്ഷ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയും മേധ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് ഗായക സംഘം പാടും അതിനുശേഷമായി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ മാത്യു ശക്കരിയ മുൻപോട്ട് വന്ന് കുറച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ I am I know Lord I have heard thy voice and it's true that I love to be but I long to rise in the arms of faith and be closer to to me to me Lord, to thy praise. 
വർത്തും ഇന്ന് രാത്രികാലം ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് മാസം തന്നെ ആയില്ല ഞാൻ മെക്കാലിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൻ്റെ വീട്ടിലിൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്റിങ് എന്നെ ഞാൻ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് നടത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർത്തു ആ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ താൻ വളരെ സന്തോഷമുള്ളവനായിട്ട് അതിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു താൻ അമേരിക്കയിൽ വന്നതായിരിക്കുന്ന ആ സമയം മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് പലപ്പോഴും വെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റർ ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലിയിൽ കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ കടന്നു വരികയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ അവസരങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്നെന്ന പോലെ ഓർക്കുന്നു തന്നിലുള്ളതായിരിക്കുന്നായ ഏറിയ പ്രത്യാശയും വചനത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന നിശ്ചയവും പലപ്പോഴും കാണുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഇടയാക്കി തീർന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സാംബാസ്റ്റർ പ്രിയ ചർച്ചിലെ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് കടന്നു വന്നതിൻ്റെ ശേഷം വീണ്ടും ആ ഭവനത്തോടെ കൂടുതലായിട്ട് അടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മെക്കാലനിൽ കടന്നുപോയി സഭകളൊന്നുമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ഇടത്തൊരു പുതിയ സഭ തുടങ്ങി അവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ചിലർക്കും കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ആളാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട് കൂടെ ജോലി ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന അവിടെ കടന്നു വരുന്നതായ പാസ് തോമസ് കുട്ടി ഷാൻഡി തോമസ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മൂലപറ്റൻ ഇലക്ട്രിസി സിറ്റി ഓഫീസിൽ തൻ്റെ കൂടെ നാളുകൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ ദുഃഖം ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തന്നെയുമല്ല മെക്കാലൻ ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലിയുടെയും ഇവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റർ ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലിയുടെയും ഒക്കെ ദുഃഖം ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രികാലം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ആയ പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെയെല്ലാം ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ചില നാളുകൾ താൻ ശരീരത്തിൽ ക്ഷീണനായിരുന്നപ്പോൾ പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവസരം ദൈവം നൽകി കൊടുത്തു പ്രത്യേകിച്ച് സാംഭാഷ്യം ശൈനിയും തങ്ങളാൽ ആവുകളും തന്നെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം അവസരം നൽകി കൊടുത്തു മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന സമയം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതും ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയേറിയതുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് നന്മയുണ്ടാകുവാനും ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകുവാനും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാർഗത്തിലൊന്നാണ് നിൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ശുശ്രൂഷയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ശുശ്രൂഷ അവർ ക്ഷീണിതരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് അവരുടെ ഹൃദയം തണുപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടയായി തീരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും ഇന്ന് രാത്രി വചനം സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ് കെ ഇ കെ വി അബ്രഹമാണെങ്കിലും അല്പ സമയം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടും വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ കുടുംബമായിട്ട് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ മിക്കവാറും സഭയുടെ ആവശ്യത്തിനെല്ലാം ഏത് സമയത്തും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് പോയതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ ദൈവം സഭയെയും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദുഃഖം ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നാം ഇവിടെ കേൾപ്പാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയത് വിലയേറിയത് എന്തുകൊണ്ടായി തീർന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഇതാണ് ഭക്തനെന്ന് പറയുന്ന ആള് 
ദൈവത്തോട് വളരെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വളരെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ ഈ കഷ്ടതയും ദുഃഖവും പ്രതികൂലവും പ്രയാസവും ഒക്കെ ഉള്ള ലോകത്തിൽ ദൈവത്തോട് വളരെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ ഭക്തൻ എപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമെന്ന് ദൈവവും നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വിലയേറിയതായി തീരുവാനായിട്ടിടയായി തന്നെയുമല്ല തൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ വേർതിരിയപ്പെട്ടവനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയും കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടെടുത്തോളും ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം അടുത്ത് സംസാരിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ആ വലിയ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും കേൾപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ മുഖത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ പ്രസന്നത ഇപ്പോഴും നോക്ക് എത്ര പ്രത്യാശയോടു കൂടിയാണ് താൻ ദിവസത്തിൽ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അരികെ വിളിച്ച് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രത്യേകം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് അപ്പോൾ കർത്താവ് പോയ ശേഷം നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകുവാനായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്നതായ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് യേശുവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് യേശു അവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭവനമൊരുക്കുവാൻ പോയ ഞാൻ ഭവനമൊരുക്കുവാൻ പോയാൽ ഞാൻ വീണ്ടും മടങ്ങി വന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെയും എന്തു ചെയ്യും ചേർത്തുകൊള്ളു അടുത്ത ഒരു സംഗതി അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊരുക്കുകയാണ് ഭവനം ഒരുക്കുകയാണ് തൻ്റെ സ്നേഹം എത്ര വലുതാണ് ഒരു ഭവനം ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ പാർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു ഭവനം വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾക്ക് പണം വേണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ജോലി വേണം അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഗതി ഇല്ലാതെ ഒരു ഭവനം വാങ്ങിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു ഭവനം ഒരുക്കുന്നു അവൻ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജോലിയല്ല അവൻ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയല്ല അവൻ നോക്കുന്നത് വിശ്വസ്തയോടുകൂടി അവനെ സേവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസ്തയോടുകൂടി അവനെ സേവിക്കുന്ന ആർക്കും ഏവർക്കും താനൊരു ഭവനം അവിടെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടേക്ക് കടന്നുപോയി ആ ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിപ്പാൻ ആ ഭവനത്തിലായിരിപ്പാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാഞ്ചയില്ലയോ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു കൊള്ളണം ഇവിടെ നാം ഒരു ഭവനം വാങ്ങി അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ പേയ്മെൻ്റ് എങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് വന്ന് ആ ഭവനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അത് പിന്നെ നമ്മുടേത് ആകത്തില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനും ഇതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥമുണ്ട് ഭവനം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് സംഗതി ശരിയാ എന്നാൽ കോൺട്രാക്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഈ ഹാൻഡ് ഔട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ അവസ്ഥ ആ മുൻപിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ ഭാഗം ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് ദ ഫെയ്ത്ത് ഞാൻ വിശ്വാസം എന്തു ചെയ്തു കാത്തു വിശ്വാസം കാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിലയില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി സൂക്ഷിപ്പാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരും മുതിരത്തില്ല വിലയില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടോ എന്നാൽ വിശ്വാസം കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 
വിശ്വാസം വളരെ വിലയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വേണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് ദൈവം നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന യേശുവിൽ കൂടെ ലഭിച്ച വിശ്വാസം വളരെ വിലയുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനെ അവസാനം വരെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അവസാനം വരെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാനിടയായിട്ട് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ നാം അവരുമായിട്ടൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് വിശ്വസ്തതയോടുകൂടി അവസാനം വരെ കീപ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടില്ല ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുപൊട്ടിയ അന്ന് നാം അവരുമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലെത്തി വിശ്വാസം കാക്കുവാൻ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലെത്തി ആ വിശ്വാസം കാത്തവരുടെ വരവിനെയാണ് അവൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോബയ്ക്ക് വിലയേറിയതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ചർച്ചിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് വിലയേറിയതായതുകൊണ്ട് നാം അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസം ചോർന്നു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര എത്ര പേരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു എത്ര പേരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശ്വാസം സൂക്ഷിപ്പാൻ നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നേ മതിയാകത്തുള്ളൂ കർത്താവിന് ദാസൻ സുവിശേഷത്തിന് വെല്ലുവിളി നേരിട്ടതായിരിക്കുന്ന പലയിടത്തും തൻ്റെ വിശ്വാസം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു ചെന്നായിരിക്കുന്ന വിവരം എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം നമ്മെ ഈ ലോകത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിലയേറിയ വിശ്വാസം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അന്ത്യം വരെ നിൽപ്പാനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഭവനം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് നാം അത് ചെല്ലും എന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭവനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നിശ്ചയമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് രാത്രി കരകളിയത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ എല്ലാവർക്കും കരകളിയത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും ആ പ്രത്യാശ ഇന്ന് രാത്രി ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു അവസരം നൽകി തരികയാണ് നമുക്ക് ആ അവസരത്തെ വിനിയോഗിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്തൃദാസിയെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവദിനം സംസാരിക്കാൻ മുൻപോട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ദൈവദാസനോടെ ഒരു കേരളം കണ്ട ഭക്ത സ്വരൂപണികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു മഹാനായ സാധു കൊച്ചു ജോദേശി അനേക ഗാനങ്ങൾ കേരള ക്രൈസ്തവ കയറിളക്കി അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചു മരണത്തോടടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവർ പോലും മരണത്തെ വിഷമത്തോടും ഭീതിയോടും കൂടെ ആണ് പലപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളാറുള്ളത് പക്ഷേ മരണക്കിടക്കയിൽ അദ്ദേഹം വിശാദമായി പറഞ്ഞു ഇതാണോ മരണം സാരമില്ല ഇത് എത്രയോ മനോഹരമാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയായത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം വായിച്ചാൽ ധന്യനായ പൗലോസ്ലിഹ ഏറ്റവും ആവേശഭരിതമായി സംസാരിച്ചത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാണ് എന്ന് അഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പറയുകയുണ്ടായി അവസാനിച്ചില്ല വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാക്ഷിയുണ്ട് മലയാള ഭാഷയിൽ ഒരു കടഞ്ഞെടുത്ത പദമാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് അതിന് അത് അത്യുത്തമമാണ് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പദവിയിലേക്കാണ് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറ് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അദ്ദേഹം ദൈവസഭയിൽ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കൂടി പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ച് സംബന്ധിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കും വളരെ ദൈവകൃപയോടും സൗമ്യതയോടും കൂടെ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം സാറിലുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ശാന്തമായിരുന്ന് ദൈവജനം കേൾക്കുകയും അനന്തരമായി ആ ദൈവകൃപയുടെ അളവ് തന്നെ മുഖത്ത് പ്രക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദുഃഖത്തിലും വേദനയിലുമായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ സർവശേഖരൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയ സഭാശ്രീ ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ പിതാവ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ശോഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വളർത്തി ആ ദൈവകൃപയോടെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കുടുംബത്തോടുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായിട്ടും ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്വദനത്തിൽ വാത്സല്യ സാറും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്ന നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സുന്ദര സ്വദനങ്ങൾ ഇനിയും അധികം അകലത്തിലല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിശ്ചയമുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ അതാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് വരെ കർത്താവ് വരാൻ ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും ആ കാകളത്തിന്റെ ദുരിക്കായി ഭക്തന്മാർ കാതു കൂർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവകൃപയോടും കൂടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം സർവശക്തൻ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സർവസമാധാനം കൊണ്ടും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ മൗണ്ട് സയോൺ ചർച്ചോടിന്റെ നാമത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുഃഖവും ആ ആശ്വാസവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു സർവശക്തൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ Tonight, we praise and thank our God. We give all glory and honor to our God. As we've been hearing that testimony, the wonderful testimony, the wonderful life lived for Christ. As the obituary says, we are here to celebrate that life lived for Christ. We thank our God, especially at this time, Sons of God who are here, Pastor Oji Samir, Pastor Mati Shakriya, especially IPC Eastern Region President, Pastor, Pastor Iti Abraham, and Pastor Casey Newman, and all the servants of God. Together we thank our God for this wonderful man of God. I met him around 2003 when I saw the picture I, I recollected. They came to U.S. I think that was the first time, right? Okay. As I was ministering in IPA Hicksville. And uh, more than that, at this time, we all joined together, IPC Eastern Region. The churches from Boston to Washington, D.C., all the churches joined together. And we convey our condolence at this time. May the good Lord comfort you and God be with you. especially the IPC Elim Church in Glengo where I minister. And also my personal condolence. And all the churches in New York City, the, sit, oh, the citywide fasting prayer, almost all the churches joined together. We convey our condolence. And I was so thrilled to see all the young people sitting here I know if there is time, you will all testify much more. We thank God for the year of the ten, who lived a wonderful life, served the Lord faithfully. There are times we stand near the, this kind of situation. We struggle to say a few words. But tonight, with all the hope, we could say that, Petan, you have done, you have lived a good life. How? He lived a Christ-centered life. I do believe that. Yeah, we should see here. Then the Jeeva up in the Yella Mella Mai Kara Iru. Yes, sir. Praise the Lord. If I get a Mai Jeeva, then they will not care. No, if I go to the Kumbi Kya, I stop. Then he can have a joy. He had a wonderful job. But more than that, we hear that the life he lived for Christ. We thank God. 
as we heard this morning, this evening that nami aisil maatram pratyasha vechirikkunnengil sakkala manushya endu va if only for this life we live okay if you are hope in christ then we are to be pitied more than all so his hope was in christ ee marana samayathe yana orkunna oru vishayam what is our hope there are two types of people live on earth one they live a long life they do so much and then at the end what happens they will be so upset and so will be so down to the earth orikal oliver cromwell nu parnjoru manushan namukku ariya devarayirunnu he was a prime minister of england he was about to die he cried out and said i am deceived that was the last word oliver cromwell has said and there is another thinker called sorge then he was saying that i am not prepared to die adu oru vaadu kaaryangal cheyidengilum than vilichu parnu endu va i am not prepared to die he knows charles it was a great king but at the last point he said i lost everything and all nashtapettavana ennaanu vaanga at the same i have so many people that i could recollect it but i want to say that one man answer on the great theology as he was about to die he said i shall gladly obey his call മരണം വന്നപ്പോൾ നിരാശപ്പെടുക അല്ല ചെയ്തത് വേദനപ്പെടുക അല്ല ചെയ്തത് ചുറ്റുള്ളുന്ന നിരാശയുടെ വാക്ക് പറയല്ലേ ചെയ്തത് പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ആ വിളി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞു that man of god as he has came to calcutta and worked in india about to die he was about to die then parayana when i die you should not say much about me enne kuchu uttirum parayanna pinne aare kurcha parayende say much about my savior amen endha rakshana yesu ne kurcha tharalu vai parayi i do believe that this man of god who is here now he will say the same thing as i am witnessing the testimony tonight what kind of hope we have we don't have much time i want to bring to you bible very clearly says our hope is a blessed hope faakya jaramaay or pratyasha aanu namukku amen why if you are in christ that is not the end as milton has said as christ also has that i have the key of yes in his hand there is a key and milton has said that is a golden key to open eternity nitthiyude kavadanga thorakkunnadaya swarna thaakkol aanu endu yesu nuvedi jeevikkuna oru vende maranam amen hallelujah marana samayathe nirashilekku pogiya and i am very is going to go yes but i hope we can not disappoint him it's not just a, not only a, a blessed hope i want to say this is our hope is founded in christ and we know in the word of god says this hope has come out of salvation this is god hope has come out of gospel സുവിശേഷത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സത്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശം വന്നിരിക്കുന്നു 
May I tell you, at time of death, the body will go to earth. And the soul will go to the resting place. And the spirit will go to where? Go back to God. Yes, the death, when the death takes place, then what is happening? He is now in the presence of God. How many of you agree with that? If you are going to call him, he will never say, I want to come back. Where is he now? He's absent here, present in the presence of Christ. Yes. Bible very clearly says one good thing. I want to tell you that. They were suddenly free of all this from here. Prayer and Barayana. In your curve, we sit a la. Dahi Kinilla. Yado, the way it should. Our domain thought to Hila. Sumga, son of the Namadio, the Gunyard of the Maitunda. Jiva, Rolay, Kunati. They went on out of the Kanan, the Gandhi, the low poetry. He was going through medical care and all the medicines, and there is no need of any medicine there. Hallelujah. But one good thing I want to tell you. You know, some of already kept them, but hallelujah. There is going to be a day coming. We're going to see the, our dear opportunity again. How many of you have that hope? Amen. Yes, Hallelujah. In the beginning, somebody has got it. As Jesus was going into heavenly places, it is said very clearly, Man of Galilee, why are you gazing into heaven? This Jesus who has gone into heaven will come back at the same way as you have seen it. I don't believe that there is a nuclear attack. I don't believe that a hurricane coming. I don't believe that tornado coming. Or anything that's going to happen. The greatest event that's going to take place on this surface of the earth. What is it? Amen. How many believe that the coming by our Lord Jesus Christ? Amen. Hallelujah. Hallelujah. ABC, NBC, CNN, Hallelujah. 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 You are dead, Yes. The bodies will rise. You who dwell in the dust, wake up and shout for joy. Then it is said that, hallelujah. You do is like the dew of the morning. The earth will give birth to death. On that day of resurrection, hallelujah. Hallelujah. Because he lives, I will live. How many believe it? 
അവസാനിക്കുകയാണ് ആശീർവാദത്തിന് ശേഷം ഗായക സംഘം ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ റോയിൽ കൂടെ കടന്നു വന്ന് ബോഡി കണ്ടതിന് ശേഷം വെളിയിലേക്ക് പോകണം എന്ന പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ സ്ഥലത്തൂടെ വരികയും ഈ സ്ഥലത്തൂടെയും വരികയും വരരുത് ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം വെളിയിലേക്ക് പോകണം എന്ന പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നോക്കാം ഈ സമയത്തിനായി വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് തന്റെ ദാസന്റെ ദേഹവിയോഗത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ അരിപ്പാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇവിടെ കേട്ട എല്ലാ അനുസ്മരണ വാചകങ്ങളും തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടതൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇടയാക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടവരാണല്ലോ കർത്താവ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നീ വിളിക്കുന്ന ഇടംവരെയും നിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം ഏടി ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇടയാക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് ആശ്വാസം അവിടുന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കണമേ നിന്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ ആശ്വാസത്തിന് മാത്രമേ എല്ല പര്യാപ്തതയുള്ളല്ലോ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്കൊന്നും പര്യാപ്തതയില്ല അവിടുത്തെ വചനത്താൽ അവിടെ ഹൃദയം നിറയുവാനും വിശ്വസ്തതയോടെ കർത്താവിനെ തുറന്ന് സേവിപ്പാൻ അവർക്ക് ഏവർക്കും ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇവിടെയുള്ള ഈ സഭയെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അല്പ നിമിഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകും ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ കർത്താവ് കൂട്ടിയിരിക്കണമേ സഹായിക്കണമേ ആർക്കും ഒരു പ്രയാസ ഒരു സ്ഥാനത്തും വരുവാൻ ഇടവരാതെ വണ്ണം സുരക്ഷിതരായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തുവാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ എല്ലാവർക്കും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇനി വരുവാൻ താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ കാലം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സ്ഥലത്ത് കടന്നു വന്ന് ഇതിൽ പങ്കുചേരുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയങ്ങള പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിന് നാമത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ദയവുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സംബന്ധവും സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും വിശിഷ വിശിഷയാ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും ഇപ്പോഴും നീക്കും കർത്താവിന്റെ വരവരിയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ Yeah.